done. Good morning. Chai Swami Narayan. Today we will learn about next topic. पर ये पहले अपने जो लई कि आगे टॉपिक में अपने कया कया टॉपिक विषय डिस्कस कर तो यूनिट वन एप्रिशिएट इम्पोर्टन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इम्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑन प्रोडक्टिव आगे लैक्चर में आप आ त्र टॉपिक विषय मीन्स के स्टडी करूँ कि जेनी अंदर के इंडस्ट्रीयल एट के औद्योगिकरण एट के अलग अलग कंपनी अंदर दरेक मणस मीन्स के मॉरल कई रीते चेक थे ए मणस पता प्रोडक्टिविटी मीन्स के कई रीते उत्पादन कर सके एंड ए लोग जोड़े रिसोर्सिस शू हो रिसोर्सिस यूज कर एप्रिशिएट मे रीतन कई रीते वर्क करे सो In this session, today we will learn about impact of human factor on industrial harmony, impact of providing time to time suitable training to manpower, and role model for a good supervisor. जे आत्रण टॉपिक छे जेने इंदर आजे आपने डिस्कस करी सु. नेक्स्ट जॉब सेटिस्फेक्शन मीनिंग एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग जॉब सेटिस्फेक्शन ओके टुडे वी विल लर्न अबाउट इम्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑन इंडस्ट्रीयल हार्मोनी इतने के मानव संबंधों एंड मूल्यों उद्योगों में जरूरियात विषय अपने मीन्स के समझवा तो फॉर फर्स्ट टॉपिक द ह्यूमन एलिमेंट इन ऑर्गनाइजेशन इज रिप्रेजेंट बाय द ह्यूमन ग्रुप्स द इंटरपर्सनल पर्सनल रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ सुपरवाइजर सब ऑर्डिनेट एंड पियर इज डेवलप इन द टू फार्म्स ओके लेके आनी अंदर यू कहमें कि भार मुक तो फर्स्ट ऑफ है फॉर्मल ह्यूमन ग्रुप्स एंड सैकंड है इन्फॉर्मल ह्यूमन ग्रुप्स एट्ले कि कर्मचारी उत्पादकता और संतुष्ट कर्मचारी गण जेना विषे मीन्स के धंधाक्य एकमनी अंदर मानवना मीन्स के भार मुक है तो देर रिलेटिव फॉर्म्स एंड केरेस्टिक्सिस्टिक आर क्लासिफाय एज अंडर ओके तो एनी अंदर आप जो है तो फॉर्मल ग्रुप्स एंड इन्फॉर्मल ग्रुप्स एट्ले कि फॉर्मल ग्रुप्स एट्ले कि केव ग्रुप तो वैदिक मानवजूथ एंड इन्फॉर्मल ग्रुप एट्ले कि अन अवैदिक मानवजूथ तो पहली जो है तो धीस ग्रुप इज फॉर्म अंडर द फॉर्मल ऑथोराइट डिली डिलीगेटेड बाय हायर मैनेजमेंट ओके नेक्स्ट टॉपिक इन अंदर आए इट इज कंसिडर एज अ कमांड ग्रुप हेड हेडेड बाय अ ग्रुप लीडर एंड हिज सब ऑर्डिनेट इट केन ऑल्सो बी फॉर्म फॉर्म अंडर द ऑथोरिटी ऑफ द मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल के अ टास्क फोर्स और अ वर्किंग ग्रुप फॉर्म टू स्टडी अ पार्ट पर्टिक्युलर प्रॉब्लम और अ टास्क यानी कि वै वैदिक मानव जूथनी अंदर तमने एवं कहम मागे कि वैदिक सत्ता मड़खा रचना द्वारा मीन्स के रचात हो जेनी अंदर हायर मैनेजमेंट एट्ले कि विभागीय वा और सहकर्मचारी जेने कमांड जूर तरीके भी आप ओखीए छ हायर मैनेजमेंट एंड एन अ कमांड ग्रुप तरीके भी मीन्स के आप ओखीए छ मानव जूथ जेम के अभ्यास विविध रीते रचती समिति जेने अपने टास्क फोर्स तरीके मीन्स के ओखीए छे कि सपोज के तब कोई जगह स्टडी करो छो ओके तो ये स्टडी मैटर मीन्स के जे टास्क फोर एट्ले कि तरा स्टडी कई कई मीन्स के समिति एट्ले कि 
कमिटी बना है एंड एना थ्रू मीन्स के तब जो स्टडी करो छो एने अपने टार्क फोर्स तरीके मीन्स के ओखीए इतने के फॉर्मल जूथनी अंदर एवं आ मड़खू एट के वैदिक मड़खू एट के सत्ताकीय मड़खू एट के एक मड़खा पहले रचना कर एंड एनी अंडर में ए मड़खा थ्रू मीन्स के जे काम करना कार्य करो द्वारा तेने आप फॉर्मल ग्रुप तरीके मीन्स के ओखीए छे नेक्स्ट इनफॉर्मल ग्रुप्स एट के सच ग्रुप्स आर फॉर्म सपोस्ट्रल थ्रू सम लिंकेज लाइक कास्ट क्रीड जेन्डर कल्चर होम टाउन को डेवलर को ट्रावेलर और सीमिलर कैरेक्टर स्ट्रीक दे ऑल्सो नॉन अज फ्रेंडशीप ग्रुप टाइड विथ सम कॉमन कैरेक्टर स्ट्रीक इट केन बी फॉर्म बाय द मेम्बर्स हैविंग सम कॉमन इंटरेस्ट सच ग्रुप इज नॉन एज इंटरेस्ट ग्रुप फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ स्मोल स्केल इंडस्ट्री यानी कि गृह उद्योग एट के औद्योगिक मानव जूथ एट के केव के औद्योगिक एकम में मानव जूथों सहज रीते कोईना हस्तक्षेप के मार्गदर्शन विना स्वयंभू रीते मीन्स के जे रीते मीन्स के रचाता हो अवैधिक मानव जूथ तरीके ओ तो एनी अंदर आप शू कर हित संबंध फॉर एक्जाम्पल के सामान विचारसरणी धरावता मानव जूथों एट के फ्रेंडशीप ग्रुप जेम एकज धर्म जाति धर्म एकज धर्म मीन्स के पोता धर्म आए जाति आए रंग विस्तार वगैरह ने आधार मानव जूथों की रचना थाय गृह उद्योग एट्ले कि जे एक बीजा मीन्स के हेल्प थी के मीन्स के जे कोईना भी हस्त हस्तक्षेप के मार्गदर्शन विना एट्ले कि आप जी चुके अपने मेट्रो सीटी में घना लोग मीन्स के पोतपोता गृह उद्योग मीन्स के चालू करता है तो ये गृह उद्योग कई रीते चालू करे तो एक बीजा मीन्स के पोता जो धर्म है जाति है पोता फ्रेंड सर्कल है एने लईने मीन्स के एक बीजा जे साथ मड़ी मीन्स के जे वर्क करे एने आप इन्फॉर्मल ग्रुप तरीके मीन्स के ओखी सकी तो एने आप शू कही तो गृह उद्योगों एने नाम आपेलू है एट्ले कि आप गृह उद्योग तरीके ओखी सकी ओके तो फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप में डिफरेंस शू आए कि फॉर्मल ग्रुप हो तो एनु पहला एक मड़खू तैयार कर एंड ए मड़खा अंदर जे जे रचना करेली है जे जे समिति मीन्स के रचना कर थ्रू वर्क जत हो जयरे इनफॉर्मल ग्रुपनी अंदर एवं आए कि कोई एक जाति मीन्स के मणसों से फ्रेंड लोग धर्म जाति रंग के एक बीजा सपोर्ट थी जे ना उद्योगों चालू करे कि जेम कोई ने भी मीन्स के मार्गदर्शन के कोई ने भी साइन एट के जे सही कराई छे आप गवर्मेंट थ्रू ए कोई ने भी मीन्स के गवर्मेंट ने हेल्प लीधा वगर कोई ने भी मार्गदर्शन विना अपने जे मीन्स के ग्रुप मीन्स के स्टार्ट करे एने अपने इनफॉर्मल ग्रुप कही है तो अपनी सोसायटीए एने एक नाम आपेलू है तो आप कई रीते ओ नेक्स्ट इंडस्ट्रीयल हार्मोनी तो एनी अंदर शू आए तो ध हार्मोनी मीन्स सिंक्रोनाइजेशन इन एनी ग्रुप्स ध हायर डिग्री ऑफ को ऑपरेशन एंड को ऑर्डिनेट एमोंग द ग्रुप मेम्बर्स सच हार्मोनी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड इन अ स्पोर्टनेस मेनर ओके एट्ले कि जे हायर एट के आवा जूथों मीन्स के वच्चे के हार्मोनी एट के संवादिता समझवा परस्पर के प्रकार व्यवहारों करे जावश्यक है ओके एट्ले कि जयरे व्यक्ति समूह में अथवा जूथ में एक बीजा साथ मीन्स के साथ केव वर्ताव करे तेरे तम मीन्स के केव प्रतिपात थाय एक व्यक्ति बीजी व्यक्ति साथ गमो अणगमो विकसा तीन कक्षा प्रमाण में तफावत रहे एक बीजा सैन्य साथ रही काम करने तरफ तो गमो अणगमो धरावता हो तो आना मीन्स के के ग्रुप मीन्स के डेवलप कर तो ध डेवलप ऑफ सच हार्मोनी रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशन एट्ले कि 
આ પ્રકારના વર્તનને કારણે માનવ જૂથની એક સૂત્રતા અને સંવાદિતા સ્પષ્ટ થતા હોય છે એટલે કે માનવ જૂથમાં ઉદભવતી આ પ્રકારના સંવેદતા નીચે મીન્સ કે પરિબળોને મીન્સ કે આભારી છે તો કઈ કઈ કંડિશનો એ લોકોને મીન્સ કે પોતાની પરિસ્થિતિનું ગમો અણગમો વિકસાવવામાં કઈ પરિસ્થિતિઓ એ લોકો માટે મીન્સ કે જવાબદાર છે તે પરિસ્થિતિ મીન્સ કે અહીંયા કીધેલી છે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આવે છે કે એક્સટર્નલ કન્ડિશન ઇમ્પોઝ ઓન ધ ગ્રુપ એટલે કે માનવ જૂથ પર લદાતી બાહ્ય પરિસ્થિતિ લાક્ષણિકતાઓની અસરો થર્ડ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ગ્રુપ સ્ટ્રક્ચર એટલે કે માનવ જૂથ રચનાની અસર ફોર્થ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ગ્રુપ ટાસ્ક એટલે કે જૂથ પ્રવૃત્તિની અસર એન્ડ નેક્સ્ટ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ગ્રુપ ડિસિઝન મેકિંગ એટલે કે જૂથ નિર્ણયની પ્રક્રિયાની અસર એટલે કે આ જે ફાઈવ કન્ડિશન છે એ એની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે માણસ પોતાની પરિસ્થિતિ અને અણગમો બદલ કઈ કઈ રીતે મીન્સ કે જવાબદાર છે ફર્સ્ટ કીપ ઇટ ઓલવેજ ઇન માઇન્ડ ડેટ એવરી પર્સન ઇઝ અ ફૂલ ફોર્મ ઓફ પોટેન્શિયલ એન્ડ ધીસ કેન બી ડેવલપ થ્રુ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ટ્રેનિંગ હુ નીડ્સ ટાઈમ ટુ હુ નીડ્સ ટાઈમ ટુ ટ્રેનિંગ for every person who is exposed to a new type of work or new type of environment even refresh training require for experienced person and exuti if a person have a strong willingness to learn they can learn the last breath of life yani ki ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રોવાઈડિંગ ટાઈમ ટુ ટાઈમ સુટેબલ ટ્રેનિંગ ટુ મેન પાવર એટલે કે માનવ શક્તિને સમય સમય યોગ્ય તાલીમ પૂરી પાડવાનું મહત્ત્વ શું છે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એટલે કે દરેક વ્યક્તિમાં મીન્સ કે માણસને આપણે જો ટાઈમ ટુ ટાઈમ એને ટ્રેનિંગ આપીએ તો એનામાં મીન્સ કે જે આવડત છે એ આપણે બહાર મીન્સ કે લાવી શકીએ છીએ એન્ડ એ માનવનો એ માનવ સંસાધનો એટલે કે એ માનવનો જે વિકાસ છે એ વિવિધ પ્રકારના અંશ અને શેદ સ્વરૂપે રજૂ થતા ગુણાંક દ્વારા મીન્સ કે આપણે રજૂ કરી શકીએ છીએ ઓકે એટલે કે જ્યારે બી એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ મીન્સ કે તાલીમ આપવા આવે છે એને એક એન્વાયરમેન્ટમાં સારા એવા એન્વાયરમેન્ટમાં આપણે એને એક્સપોઝ કરી શકીએ છીએ તો એની અંદરની આપણે જ્યારે બૌદ્ધિક લાગણી અને ધાર્મિકતાનો વિકાસ વિશેષ પ્રત્યેનો અથવા તાલીમ દ્વારા આપણે મીન્સ કે જોઈ શકીએ છીએ કે એની અંદર કે કેટલી આવડત છે એ આપણે મીન્સ કે જોઈ શકીએ છીએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે કે નવા નિમાયેલ કર્મચારીઓ માટે અનુભવી કાર્ય કર્મચારી પણ નવી નોકરી માટે નવસેવો હોય તેને તાલીમ આપવી જરૂરી બને છે ફોર એવરી પર્સન હું એક્સપોઝ અ ન્યૂ ટાઈપ ઓફ વર્ક ઓર ન્યૂ ટાઈપ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે દરેક વ્યક્તિને પોતાને એક્સપોઝ કરવો હોય તો એને ન્યૂ ટાઈપનું વર્ક બી કરવું પડે છે એન્ડ ન્યૂ એન્વાયરમેન્ટમાં એને સેટ બી થવું પડે છે ઇવન રિફ્રેન્સ ટ્રેનિંગ રિક્વાયર ફોર એક્સપિરિયન્સ પર્સન એન્ડ એક્ઝ્યુ ટી એટલે કે કંપની જ્યારે કોઈ નવી ટેકનોલોજી અપનાવે ત્યારે હયાત કર્મચારીઓની આ ટેકનોલોજીને ઉપયોગ સંબંધી તાલીમ પૂરવી પૂરી પાડવી જરૂરિયાત બને છે જેમ કે ટાઈપરાઈટર પર કામ કરતા ટાઈપિસ્ટ અને કોમ્પ્યુટરની ડેટા એન્ટ્રી અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેશનની તાલીમ એટલે કે સપોઝ કે કોઈ બી માણસની પોતાના મીન્સ કે રે કે પોતાના જે ટ્રેનિંગ આપે છે કે સપોઝ કે મેં કોમ્પ્યુટરની જે રિફ્રેશ એટલે કે જે ફ્રેશર છે એને આપણે તાલીમ આપવી જરૂરી બને છે ઓકે નેક્સ્ટ
नेक्स्ट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तो यह आप डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कई रीते सकी तो फिजिकली ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ केन बी डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग इक्वेशन एनी अंदर अपने फिजिकली एंड मेंटल ग्रोथ बने मीन्स के करव पड़े तो कई इक्वेशन थी तो फॉर इंटेलिजेंट कोटेशन एट के आईक्यू में इंटेलिजेंट एज एंड फिजिकल एज बने मीन्स के अपने तफावत जी सकी ओके जेने अपने बौद्धिक गुणक तरीके मीन्स के ओखीए छे नेक्स्ट इमोशनल आईक्यू एट के इमोशनल एज एट के लागण गुणक थर्ड स्प्रिलिंट एज एट के एसपी एट के आध्यात्मिक गुणक एंड फॉर एक्शन एज एट के एक्यू आज फॉर गुणाक है जेनी अंदर फिजिकल एज दर्शावाई है जयरे इंटेलिजेंट एज इमोशनल एज एंड स्पीरियल एज एज दर्शावाई है आम आम छेद एज नो वारो समय वेचनी साथ जार बी ए मणसन मीन्स के फिजिकली एंड मेंटली ग्रोथ आवे करवो हो तो आ चार ऑप्शन थ्रू मीन्स के अपने कर तो एनी अंदर थी अपने एनी बौद्धिक लागण और मीन्स के एनी विकास कई रीते करवो ए तरफ अपने एने डेवलप कर प्रयत्न कर लर्निंग एक्सपीरियंस अंदर आप शू कही सकी कि व्यक्ति जयरे पोता कार्य करे तेरे ते कार्य असरकारक रीते करने संबंधित सर्जमा सर्जनात्मक शक्ति आधार के ओछी के वु महीने ते सारी रीते मीन्स के तेनी श्रेष्ठ एट्ले कि बेटर वर्क करने मीन्स के प्रयत्न करे तेरे अपने एने लर्निंग लर्निंग एक्सपीरियंस लर्निंग एंड एक्सपीरियंस तरीके मीन्स के ओखीए छे एट्ले कि एनी अंदर आप कही सकी कि समय वेचनी साथ साथ एक व्यक्ति समाज विकास अनुभ द्वारा एकज काम झड़प थी असरकारक रीते करकेम के लर्निंग वर्क ने बाजू मीन्स के लर्निंग आज फिगर आपेली है एनी अंदर मीन्स के दर्शालू है कि जेमा एक्स जेमा एक्स एट्ले कि धरी पर प्रयत्नों की संख्या एट्ले कि आज है एने मीन्स के नंबर ऑफ एटेम्प्ट एट लर्निंग एट्ले कि जयरे शीख ट्राई करे तेरे एनी प्रयत्नों की संख्या एंड आ वाय से तो एनी कोई कार्य पूर्ण करने लगता मीन्स के समय ने दर्शालो ओके नेक्स्ट आप जो है कि फॉर्मल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ पीपल गेट ट्रेन अंडर स्पोशियल थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड प्रेक्टिस् सम इम्पोर्टंस ट्रेनिंग इवेंट्स आर ओरिएटेशन एंड इंडक रिफ्रेश ट्रेनिंग एंड फिफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोमोशन एंड ट्रांसफर एट के आ फाइव वस्तु तमने एवं कहमु कि जयरे तब लर्निंग मीन्स के द्वारा तालीम पमती व्यक्ति पोता सर्जनात्मक शक्ति उपयोग कर स्वयंभू रीते क्षमता बहार पड़े मीन्स के बहाल ला प्रयत्न करे जयरे तालीम ए एक प्रकार की वैदिक व्यवस्था है जो कंपनी द्वारा कर्मचारी मीन्स के प्रयोजाय तो मानव शक्ति विकास में तालीम एवं पाओ मे आप क्षेत्र में नवसेव हो भूतका प्रकार कार्य न कर तो एने आ पांच ऑप्शन आपेला है तो एनी अंदर आप जी सकी कि फर्स्ट ऑफ में एवं कहवा मागे कि नवा निर्मेला कर्मचारी तो नवा निर्मेला कर्मचारी केव हो तो अनुभवी कर्मचारी पर नवी नौकरी मीन्स के नवसेव होनी तालीम आप पड़े कि एवं कहमेलो कि एक्सपीरियंस व्यक्ति होने कोई बीजी जगह मीन्स के जॉब एट जॉब करने जाए तो एने पर मीन्स के अनुभवनी मीन्स के शीखा जरूर पड़े ऑन द जॉब ट्रेनिंग एट्ले कि कर्मचारी ने कोई नवा स्थान अथवा नवा 
પ્રવૃત્તિ માટે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ તેને જોબની ટ્રેનિંગ જરૂરી બને છે થર્ડ કે કંપની જ્યારે કોઈ નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે એ ટેકનોલોજી સંબંધી સંબંધી એટલે કે એ ટેકનોલોજી રિલેટેડ બી તેને તાલીમ આપવી જરૂરી બને છે ઓકે એટલે કે કર્મચારી મીન્સ કે કોઈ કંપની છે ઓકે તો એની અંદર જે વર્કરો છે તો એ કે એમ્પ્લોય છે એ લોકોને બી નવી ટેકનોલોજી સમજવા માટે આપણે ટ્રેનિંગ આપવી પડે છે ફોર્થ રેફ્રેશ ટ્રેનિંગ એટલે કે રિફ્રેશ ટ્રેનિંગ એટલે કે સમયના વહવા સાથે સ્મૃતિદોષ અને ભૂલોને કારણે સમાન માટે સમાન કાર્ય માટે રિફ્રેશ તાલીમ પૂરી પાડીને કર્મચારીઓમાં કામ કાર્ય કરવાની યોગ્ય કાર્ય વ્યવસ્થા પ્રસારિત કરવામાં આવે છે તેને આપણે રિફ્રેશ ટ્રેનિંગ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ ફિફ્થ ટ્રેનિંગ ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ ફોર પ્રમોશન એન્ડ ટ્રાન્સફર એટલે કે કર્મચારીને બઢતી અને વિકાસ માટે પણ તાલીમ પૂરી પાડવામાં આવે છે ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ સી રોલ મોડલ ફોર અ ગુડ સુપરવાઇઝર એન્ડ જોબ સેટિસ્ફેક્શન મીનિંગ એન્ડ ફેક્ટર્સ ઇફેક્ટિંગ જોબ સેટિસ્ફેક્શન જય સ્વામિનારાયણ